Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Bergamo Nero Blu con il preview di Atalanta Genoa. Bene, come sapete l'Atalanta è in ritiro, eh, causa sconfitta contro l'Udinese di mercoledì scorso, per, come ricordate voi, per 2 a 1. Che dire, l'Atalanta affronta il Genoa in casa a domenica, questa domenica alle ore 15, fortunatamente è la prima gara mh, del nuovo anno allo stadio di Bergamo ed è contro una nostra diretta concorrente anche se è vero che loro sono più o meno il 16 o il 17 posto noi invece siamo un po' più su, siamo circa verso l'ottavo o nono posto cioè nonostante per noi è uno scontro diretto anche perché se dovessimo vincere cosa me lo auguro anche perché siamo in casa quindi davanti al nostro pubblico ehm, Saremo, raccoglierebbero tre punti verso la nostra salvezza che quest'anno mi sembra una cosa ormai presa anche perché se andessimo chiuderemo il girone di, di andata scusate, a 27 punti mancherebbe veramente poco alla soglia dei 40 però nel calcio mai, mai dire mai ciò cioè, nonostante secondo me questa partita dobbiamo assolutamente vincerla per il, per il morale innanzitutto perché non abbiamo fornito una bellissima prestazione a Udine soprattutto nel primo tempo che secondo me nel primo tempo la Tranta non è mai scesa in campo e soprattutto non dobbiamo regalare minuti e soprattutto i punti come abbiamo fatto con l'Udinese alle altre squadre anche perché l'Atalanta quest'anno almeno è una squadra che quando vince gioca bene vedi con la Lazio, vedi con la Sampdoria, vedi con, non so, con il Carpi, con il Palermo e quando perde, perde male vedi a Udine che non abbiamo giocato per un tempo come ho detto prima, vedi con il Torino che abbiamo, in casa abbiamo meritato di vincere di, scusate, di perdere Chiaramente con il Napoli, eh, purtroppo il Napoli era nettamente superiore a noi, seppur noi abbiamo fornito un'ottima prestazione, però comunque abbiamo perso. Ciò cioè, nonostante ritengo che non siano le partite con, non so, con Inter, Juve, Mina e Napoli che noi dobbiamo cercare di vincere. Chiaramente se vinciamo tanto meglio, anche perché eh, insomma, sono, comunque sono grandissime squadre. Ciò cioè, nonostante secondo me dobbiamo affrontare con determinazione le partite che ci rimangono, soprattutto in casa e negli scontri diretti, perché oltre al Genoa la settimana prossima saremo ancora in casa di sabato contro l'Inter. Beh, lì ci si può anche permettere tra virgolette di perdere anche se noi comunque dobbiamo fare la nostra partita ma soprattutto abbiamo nel girone di ritorno Empoli e anche Sassuolo che l'andata abbiamo giocato fuori casa e quindi di, di conseguenza nel girone di ritorno le abbiamo in casa e lì di sicuro non dobbiamo perdere perché se iniziamo anche a concedere punti alle nostre concorrenti ci mettiamo nei casini noi quindi ripeto, eh, col Genoa non dobbiamo minimo, non dobbiamo assolutamente perdere, molto probabilmente rientra a Stendardo in difesa, eh, Brivio penso che sia confermato, eh, come sapete le trattative morali se, se ne è andato e secondo me ne abbiamo sentita un po' la mancanza soprattutto sulle fasce, anche perché da Alessandro sia un bravo giocatore, ma eh, se non ricordo male non è che abbia giocato tanto quest'anno, che io ricordi, quindi si deve ancora secondo me intregare. In, ma, eh, giocare al meglio per, per, per la nostra squadra eh, sperando che sul mercato per Cassi e Sartori cercheranno di prendere almeno una punta perché ci serve perché purtroppo Denis eh, fa e non fa infatti Udine non ha neanche toccato pallone se non ricordo male e niente, va a cercare un sostituto di Morales e una, una vera punta, un uomo di area come se ricorderete che è un po' più vecchio alla Inzaghi Bene, è tutto, mm, niente, un forte talent sempre e comunque, anche nella sconfitta. Alla prossima!